Hello， 大家好，宠粉的仪态又来了。在竞争激烈的娱乐圈，帅哥美女不断涌出。他们除了要比拼演技，还要较量颜值。尤其是一些女明星，本来已经很美了，为了追求青春永驻和少女感，都走上了整容的道路。有的选择微调，有的选择大整，还有人直接从国字脸到一脸削。然而整容都是有风险的，谁的副作用明显，谁的脸又开始崩了呢？接下来咱们就一起来看看吧。杨幂从刚刚出道到如今的变化，大家是有目共睹的。她刚出道时的脸型是标准的方形脸，在《神雕侠侣》中饰演的郭襄可谓是灵气十足。虽然那时候的杨幂没有现在这么精致，但是那股子灵气劲儿却是挡不住的。二零一一年出演《宫锁心玉》的时候，她的脸型又有了变化，还有不少网友吐槽杨幂的脸变成了嫩牛五方。那女五方脸持续了一段时间之后，她的脸又做了调整，变成了标准的瓜子脸，不仅线条柔和了许多，也显得更加小巧精致，整个人的气质比之前还要提升了一个档次。那段时间可以说是杨幂的颜值巅峰，不仅长相精致，穿衣风格更是引领了潮流。面对网友们质疑其脸型的变化，杨幂解释道：“只是拔了四颗智齿，并没有整容。”对于这个说法，咱也就别太过于纠结是不是真假了，毕竟懂得都懂。当然，就算杨幂确实做过抹脸手术，也并不会影响她的事业和星途。爱美之心，人皆有之，更何况是在竞争激烈的娱乐圈中，整容也好，没整容也罢，没有人会排斥美丽的事物。然而，最近几年，杨幂整容的后遗症愈发明显，她的美已经经不起三百六十度无死角的拍摄了。有些镜头下，脸看起来似乎有点奇怪。还有就是在综艺节目中，有时候笑得太过开心，脸上的肉就有一种绷不住的感觉。虽然杨幂整容已经算是公开的秘密了，但是她如今时好时坏的面部状态，还是让不少粉丝为她担忧。陈小云刚出道时也是方形脸，脸上的肉也比较多，而且眼睛也没有现在大。不过陈小云对自己的要求貌似很高，于是，在接下来的几年里，不断对自己的脸动刀子，很快就做到了改头换面。到了二零一六年左右，陈小云的脸蛋已经变得小巧精致，眼睛和鼻梁的短板也完全补足，整个人仿佛迎来了新生。再加上陈小云从小练习芭蕾舞，身材凹凸有致，可以说整容成功后的陈小云没有任何死角。可是外人只看到了陈小云变美的结果，却根本无法想象她为了今天的容貌吃了多少苦头。二零一八年，陈小云在《火星情报局》中自曝，自己光是整蛊就做了将近十次，其他的一些微调更是数不胜数了，每次都痛得要死，一边哭一边做。当然，从结果来看，陈小云吃的苦是值得的。变美之后，她的资源越来越好，终于在娱乐圈有了姓名。然而，整容的后遗症也是不可避免的。在某些镜头下，陈小云的脸并不完美，比如她仰卧在座椅上，面部的肌肉显得有些不自然，尤其是鼻子。参加浪姐时，也有网友发现她的苹果肌格外突出，侧脸显得有些可怕。在今后的日子里，陈小云面部的后遗症想必会越来越严重了。和陈小云一样，鞠婧祎也是一个整容非常成功的幸运儿。如今的鞠婧祎确实是太漂亮了，虽然被黑得挺严重，但是真的不得不承认，她确实很懂得如何变美，很懂得如何展示自己的美。从妆容到拍照姿势，都是很多女孩争相模仿的对象。这么美，为什么被黑得这么惨呢？原因还不是因为不够接地气，一直在鼓吹自己的纯天然。可是网络是有记忆的，他在二零一二年参加《向上吧少年》的画面和现在完全判若两人。其实坦然一点，相信大家还是非常喜欢这个漂亮女孩的。当然，美女也不是一次就能变成的。在日本参加女团选秀时期，菊井一先是做了双眼皮，并且垫高了鼻梁，五官方面已经变得精致了许多。不过脸型还是宽的。之后，菊井一开始对自己的颌骨下手，通过抹脸和瘦脸针，一张标准的瓜子脸就诞生了。不过，频繁的整容也为他带来了不少争议，比如他的鼻型经常变来变去，因此被网友们吐槽为“人间匹诺曹”。当然，整容为鞠婧祎带来的收益也是非常直观的，他源源不断的好资源就是最好的证明。王鸥在我们的印象里一直是美丽的代名词，她不仅有着精致的容貌，还有着火辣的身材，可以说是非常具有吸引力。不过，王鸥跟大多数女性一样，都被质疑在脸上动过刀子。二零二零年，王鸥年轻时的照片被曝光，引起了网友们的广泛议论。这是一张王鸥十八岁时的照片，从中可以看出，当时的王鸥还非常青涩。虽然没有化妆，但事实皮肤状态非常不错。
当然，重点是那时的王鸥的容貌跟现在有着明显的差别。照片中，王鸥的脸偏向方形，脸部的线条也不如现在流畅。对于王鸥前后的容貌差距，网友们的观点也不尽相同。有人觉得王鸥确实整容了，有的人则表示可能是妆容问题。关于整容的传言，王鸥本人也曾经做出过回应。他透露自己曾经打过瘦脸针，但是对于所谓的磨骨、垫鼻子等等，他却没有回应。其实，关于王鸥整容的问题，大部分网友并不是很在意。毕竟，王鸥是一位实力派的女演员，只要演的作品足够精彩，就算整过容，观众还是会支持她。秦岚早期的脸也是偏方的，从她在《还珠格格》中的剧照就可以看得出来。但渐渐的，秦岚的脸逐渐偏向御姐风，下巴越来越尖，不少网友质疑其整容。不过粉丝则第一时间找出《神雕侠侣》的花絮做对比，称同一场景和造型下，正片中卧蚕被修掉的样子和原图相差太大。粉丝还找到同一时期秦岚拍摄的田四川剧照和生活照，证明秦岚一直容貌未变。而秦岚本人也发文回应，证明清白。如果说秦岚削骨是捕风捉影，那和她合作《延禧攻略》的聂远，脸型变化多少有点明显了。出演《上错花轿嫁对郎》那会儿，聂远的脸还是这样的，棱角分明。到了《延禧攻略》，整个脸小了一圈。据说当初是为了竞争杨过一角，聂远才选择去削骨。除了他们，女星张歆艺整容的话题也从未断过，但是对于这个问题，她却矢口否认。不过，从张歆艺脸部的前后对比中，却能够发现一些端倪。二零零六年，张歆艺曾经在《武林外传》中客串过小青一角，当时她的脸部还是有棱有角的，尤其是她的下颌骨比较突出。之后的几年里，张歆艺的脸部一直保持着这个状态。可是，从《北京爱情故事》之后，她的面部不仅线条变得柔和了许多，山根也越来越高。再到后来，张歆艺面部出现了明显的填充迹象，苹果肌高高凸起，越来越有网红脸的趋势。早在二零一六年左右，他就在社交平台上晒出过一张合照，照片中的他面部十分臃肿，把眼睛都撑得很小。不少网友看到这一幕，纷纷留言表示这脸看起来太假了。最近一段时间，张歆艺露脸的次数虽然变少了，但是从偶尔爆出来的照片中，还是不难发现，他的脸变得越发臃肿僵硬了。就算是经过精修的图片，也难以掩盖脸肿的事实。某些生图更是让人惊掉了下巴。当年张歆艺因为饰演了没心没肺、大大咧咧的林夏，从而被观众称为二姐。这些年来，她也一直以直率、活泼的性格为人称道。可是，在整容这个问题上，她却难以做到坦率了。其实，只要业务能力过关，那么稍微动动刀子，网友们也能够接受。主动刺眼大娘子的刘姿，刚出道那几年脸也是方形的，尤其是在古装剧中看起来尤为明显。可是不久之后，刘姿的两腮明显变窄，脸型也变成了尖尖的瓜子脸。当时就有许多网友质疑刘姿是不是整容了，可是刘姿对此的回应却含糊其辞，只是承认自己打过瘦脸针，然后脸就瘦下来了。当然，事实究竟如何，大家心里都有数。二零零九年拍完《盗版猫》之后，刘姿暂时吸引了四年，直到二零一三年才宣告复出。然而复出之后，刘姿的面部问题貌似变得更加严重了。在影视作品或者宣传会上，她的面部显得有些僵硬，鼻子看起来也非常怪异。而且随着时间推移，刘姿的改变越来越多，已经不是光靠瘦脸针就能够解释的了。自己站在镜头前还好，一旦跟那些天然女星形成对比，就会输得一败涂地。比如在二零一九年，他跟蒋欣合作的《遇见幸福》中，两人就有不少的同框画面。跟身旁的蒋欣比起来，柳子的脸部有着强烈的违和感，在做表情的时候也显得格外僵硬。同样整的失败的还有演员孙菲菲，她可以说是最典型的因整容失败改变人生的例子。孙菲菲本身是相当漂亮、有灵气的一位演员，脸型算很完美了，下颌骨稍微有点方，算是小巧的方脸。可能为了追求完美，从后来的视频和照片来看，她的下颌骨明显变小了。但非常不自然，整张脸都变得无比僵硬。他自己都感慨说不愿意照镜子。老实说，明星为了上镜不惜改变脸型，完全可以理解。毕竟娱乐圈是看脸的地方，美貌就是竞争力，整容也算是给事业锦上添花。不过最终要看的还是实力和演技。大家觉得明星的事业关键是容貌还是演技呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢自己拍的视频，就请多点点关注。C 太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。